ध्यान से सुनिए एक टुकड़ी यहां से इस तरफ से तो कुछ ही तुम्हारी और दूसरी टुकड़ी इस तरफ से हर तरफ से तो वो का मुंह किले की तरफ होगा और तब तक गोले डागो जब तक हमारा बदला पूरा नहीं जाता समझिए बल्हार राव आइए रखो बता था आइए जय बाबा बहुत सही समय पर आए आप हम आज ही बिना विलंब किए इस अधूरे मुहिम को अंजाम देने जा रहे हैं रणनीति बनाइए इसे एक बार देख लीजिए हम चाहते हैं कि आपका भी सहयोग हो इसमें क्या हुआ हमारे हम इस हमले में आपका साथ नहीं दे सकते और हम चाहते हैं कि आप ही कुमेर के किले पर हमला ना करें संदेश आज हमें मिला है हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें और और इस पर अमल करें सकती है मगर हमारा फैसला नहीं बदलेगा यह मुमकिन नहीं है नहीं है यह मुमकिन रहो माता था हमने अपना बेटा खोया है वो बेटा जो कुमेर जैसे कई किलो को जीत सकता था अपने पिता के दिल जैसे हजारों दिलों को जीत सकता था वो बेटा जिसे हमने अपनी गोद में खिलाया था रघो बता था आप जानते हैं और जिसने हमारी गोद में दम तोड़ दिया उस ताकि माफ रघो बता था हम अपने बेटे की मौत पर कोई समझौता नहीं कर सकते हमारे बेटे की मौत को इतना भी सस्ता मत बनाइए रघो बता था इस संदेश के सामने वो व्यर्थ खिलाने लगे हाँ, यही जानना है मुझे इनसे कि वो कौन है जो छोटे सुबेदार जी के मौत का दोषी है कौन जिम्मेदार है इस सब के लिए इसी सवाल का जवाब मांग रही हूं मैं मेरे शिव शब्बू से किसकी बात कर रही हो अहिल्या पता तो है सबको कि सूरजमल ने साजिश करके हमला किया था नहीं मछली ऐसा है सूरजमल ने तो युद्ध किया हर युद्ध नीति अपनाई वो भी इस लड़ाई में हार सकता था लेकिन छोटे सुबेदार जी को सामने से वार करके हराना नामुमकिन था मुझे खुद से ज्यादा छोटे सुबेदार जी के शौर्य पर भरोसा था उनकी समझदारी और उनकी बहादुरी पर कोई संदेह नहीं हिलिया ये तुम क्या कह रही हो हाँ मुझे पूरा यकीन है आई किसी ने तो छोटे सुबेदार जी की पीठ पर वार किया है किसने किया किसी अपने ने अपने किसी खास ने हम सब की आस को तोड़ा है छोटी रानी हमें बहुत डर लग रहा है हमें लग रहा है कि दुश्मन आसपास ही गए हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? कोई तो था 
कौन था ये हम नहीं देख पाए लेकिन अहिल्या तुम ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हो हाँ आई मैं कह सकती हूँ छोटे सुबेदार जी सुरंग बना रहे थे ये खबर तो सिर्फ किने चुने लोगों को पता थी और वो शाम को सुरंग की देखरेख करने जाने वाले थे ये बात तो उनसे भी कम लोगों को पता थी फिर ये बात सूरजमल तक पहुंची कैसे इसका मतलब अपने ही घर के किसी भेदी ने बस यही झगड़ा है मेरा शिव शंभू से झगड़ा है कि मुझे उस भेदी का नाम चाहिए जिसने मालवा की सेना में और हम सबके जीवन में सेंद लगाई और छोटे सुबेदार जी को अपनी जान गवानी पड़ी कुछ भी हो जाए मुझे उस भेदी की पहचान चाहिए क्या सच में क्या सच में आप ये कह रहे हैं कि हम उस इंसान का प्रस्ताव स्वीकार कर लें जिसने हमसे हमारे बेटे को छीन लिया हम उस इंसान को माफ करते जिसकी वजह से आज यहां एक पिता के सामने उनके बेटे की अस्थियां पड़ी है उस इंसान को माफ कर दे जिसने हमारी और हमारे परिवार की खुशियां छीन ली क्या सचमुच कभी कोई स्वाभिमानी और एक योद्धा पिता अपने बेटे की बहुत पर ऐसा कर सकता है नहीं रखो पता था नहीं हम इस प्रस्ताव को नकारते हैं ठुकराते हैं इसे प्रस्ताव को सूरजमल के साथ कोई समझौता नहीं होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा राघो बाता था बल्हार हम आपकी मनोदशा को समझ सकते हैं नहीं समझ रहे हैं आप बड़ी विनम्रता से कहना पड़ रहा है नहीं समझ रहे हैं आप अगर समझते तो ऐसी बात नहीं करते मल्हार राव आवेश में आकर कूटनीति और राजनीति के फैसले नहीं लिए जाते ऐसा आप ही कहते हैं ना कितने महीनों से ये युद्ध चल रहा है न जाने कितनी जाने गई है और आपने तो आपका पुत्र भी खोया है ना इसीलिए तो हमारे बेटे ने मराठा साम्राज्य के आन बान और शांत के अपने प्राणों की आहुति दी है रघुबा दादा और हम उसके इस बलिदान पर क्या कर रहे हैं इस बात का दुख हमें भी है मल्हार राव जी परंतु एक बार शांति से बैठकर सोचिए क्योंकि आप सिर्फ एक पिता ही नहीं है मालवा साम्राज्य के सूबेदार भी हैं निश्चित रूप से हम मराठाओं का हाथ कोई भी आज तक युद्ध में पकड़ नहीं पाया है परंतु आप ये मत भूलिए कि सूरजमल वो भी एक पराक्रमी योद्धा है उसे हराने के लिए न जाने कितने योद्धाओं की जाने जाएंगी और कितनी धनराशि खर्च होगी क्या वो धनराशि हमारे बेटे की जिंदगी से बड़ी है हमारे परिवार की खुशियों से बड़ी है नहीं ना बताइए रघु बता था कोई संधि नहीं होगी अब होगा तो सिर्फ युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध जिंदगी हमारी वफादारी सब आपके नाम मगर आपसे बिनती है कि हमसे यह हक मत छीनिए कि हम अपने बेटे का बदला ना ले सकें 
हक हम किसी को नहीं दे पाएंगे पिछले दो चार दिन की एक एक पल की जानकारी चाहिए मुझे कौन सी छावनी से कब और कौन बाहर गया किस दिशा में गया सब कुछ जानना है अब तो क्या लगता है आपको मेरा मतलब खुलिया कैसे था उसका ठीक है आप सबके पास कुछ घंटे की मोहलत है मुझे पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक चाहिए समझे आप जल्दी चल तुम्हारे सिवाय मल्लहर सरकार को और कोई शांत नहीं कर सकता माफ कीजिए रघु दादा हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि आप इस युद्ध में हमारा साथ नहीं देना चाहते तो बेशक मत दीजिए लेकिन आप हमें ये युद्ध लड़ने से मत रोकिए बिनती करते हैं आपसे देखिए इसके चेहरे की मुस्कान माथे का सिंदूर और जिंदगी की खुशियां सब कुछ चली गई हमारे खंडराव के साथ सुना कैसे होगी राघो माता दादा बताइए हमें संधि कैसे हो सकती है नहीं सुना नहीं होगी बाबा साहेब आप शांत हो जाइए बाबा साहेब देखिए मैं इस वक्त और दुख सहन करने की स्थिति में नहीं हूं जानती हो अहिल्या सूरज मन ले क्या प्रस्ताव भेजा है जानती हूं तो कोची भावजी ने मुझे बता दिया है लेकिन आप पहले शांत हो जाइए बाबा साहेब आप बैठ जाइए आइए आइए बैठिए बैठिए और ये थोड़ा सा पानी पी लीजिए सूरजमल केवल इस युद्ध को शांत करना चाहता है वो हमें साठ लाख की धनराशि और पंद्रह गांव भी दे रहा है और साथ ही साथ खंडेराव के नाम की छतरी भी बनाने का प्रस्ताव उसने रखा है ये एक योद्धा का दूसरे योद्धा के प्रति सम्मान है और हमें ऐसा लगता है कि हमें इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए मान लेंगे तो मान सम्मान नहीं रहेगा यह संघर्ष यू ही चढ़ देगा मल्हार राव आप मराठा सेना के पितामह हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि राजनीति और रणनीति दोनों ही जज्बातों से नहीं दिमाग से होती है एक सुबेदार होने के नाते और एक राजा होने के नाते हमारा निर्णय हमारे राज्य के हित में ही होना चाहिए और इस सुलह में ही हमारा हित है था, था। ये हमारी बेटी के साथ अन्याय होगा हम उसके सामने आग उठाकर देख नहीं पाएंगे
अहिल्या अब तुम ही समझाओ इन्हें बाबा साहेब मैं आपकी जज्बातों को समझती हूं इस वक्त आपके दिल में जो आग है बाबा साहेब वही आग मेरे दिल में भी है एक पत्नी छोटे सुबेदार जी की मौत की जिम्मेदार लोगों को सजा देना चाहती है लेकिन आपने मुझे रानी की भूमिका में जाकर सोचना भी सिखाया है बाबा साहेब है ना क्या होगा इस प्रतिशोध की लड़ाई में इस बदले की लड़ाई में हजारों योद्धा मारे जाएंगे बस और फिर उनकी पत्नियां उनके हिस्से में भी वही विधवा जीवन आएगा जो इस वक्त मेरे हिस्से में आया है बात बस एक ही है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा बाबा साहेब इस लड़ाई में हम एक विजय हासिल करेंगे और हजारों औरतों की चीख है कोई भी लड़ाई इससे ज्यादा और कुछ नहीं देती है बाबा साहेब कुछ नहीं देती है इसीलिए आप अपना फैसला ले लीजिए आपका जो भी फैसला होगा मुझे कोई गीला शिकवा नहीं होगा सरदार की जय द्वारका रानी साहब आपसे मिलना चाहते हैं देखो साहब, खंडे राव के मौत के तार कहीं आपसे तो जुड़े हुए नहीं है ना कैसी बातें कर रही हैं आप भाई? आपने जो हमें कहा था हमने काट मान ली थी हाँ गद्दी पर हम राज करना चाहते हैं राज गद्दी चाहते हैं हम लेकिन खंडे राव की मौत हमारा उद्देश्य नहीं था साहेब राजगद्दी का मोह बहुत बलवान होता है और अगर हमें पता चला कि खंडे राव के मौत के जिम्मेदार किसी भी तरह से आप है ना तो सबसे पहले हम आपको सजा देंगे याद रखिएगा हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं इस बात के लिए पेशवा साहेब हमने तुमको गलत समझा तुम्हारा अपमान किया तुमने सही कहा था युद्ध भूमि में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता सब योद्धा ही है और तुम तुम तो तन और मन से बहुत बड़ी योद्धा हो शिव शंभु तुम्हें और शक्ति प्रदान करें ताकि तुम अपनी सूझबूझ और बहादुरी से मराठा राज्य का नाम और रोशन करो 
और खंडेराव की कमी पूरी करो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.